Juvenal, o repórter. A cada dia que passa, os bandidos agem com mais audácia. Foi o que aconteceu hoje pela manhã, por volta das seis e meia, aqui na avenida principal da Vila Irmanduce, na zona sul da capital. O policial militar Antônio Mendes, lotado do 6 Batalhão da zona sul de Teresina, estava exatamente nesse local, num ponto de ônibus, esperando um coletivo para ir para o quartel. Quando foi surpreendido, Dois homens pararam uma moto exatamente aqui onde nós estamos, um desceu, sacou de uma pistola, fez o policial deitar no chão e levou a arma do policial. Policiais da Rony, policiais da delegacia do 23º e policiais do 6º Batalhão estão aqui fazendo uma varredura na Irmã Doce. Nós vamos conversar com o policial assaltado e em seguida a gente fala com o comandante do policiamento da capital, Coronel Alberto, que também está na operação. Um assalto rápido e muito ousado. A polícia, inclusive, já tem pistas dos dois elementos que levaram a arma que pertence à polícia militar. O final foi em fração de segundo. Eu me encontrava na parada, esperando o coletivo. Quando os elementos chegaram, no o assalto. Colocaram a pistola na minha cabeça, quando eu acreditasse. E em seguida, retiraram a pistola e fugiram. O que ele dizia no momento do assalto? Não, só que eu ficasse deitado e que não reagisse, que senão me detonava. Um ficou dando cobertura na moto? Um ficou na moto e o outro fazendo a parada. Você tem ideia de quem são esses elementos, se são aqui da área? Vê, não, provavelmente que seja da área. Eu acho que eu já devia, observando o meu dia a dia, deslocamento para o batalhão, pode, provavelmente seja da área. Você acredita que eles já estivessem visto você em outras, em outras ocasiões, no mesmo ponto de ônibus? Ou seja, eles planejaram esse assalto? Provavelmente, porque o ponto de ônibus é próximo à minha residência. Todo dia o mesmo itinerário. Realmente eles tinham planejado já o assalto. Eu volto às seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã. Nós vamos conversar com o Coronel Alberto, que é o comandante do policiamento da capital, também comandando essa operação. Quer dizer, um assalto ousado, um policial fardado, os elementos não se intimidam, partem para cima e levaram a pistola do policial. Pois não. Foi um evento que aconteceu às seis e meia, o policial estava em deslocamento para o quartel, para a formatura matinal. E por distração do policial, nós vamos orientar novamente todo o efetivo da capital quanto às regras de segurança. O policial militar não pode ser surpreendido, ele não é um cidadão comum. Ele tem um preparo para usar arma de fogo e tem um preparo para se posicionar no terreno. Ele não pode ter o mesmo procedimento. Nós vamos conversar com o comandante do 6 Batalhão, já falamos com ele por telefone, falar pessoalmente. E orientar todos os batalhões quanto à regra de segurança que o policial deve ter ao se posicionar no meio da rua. Ele não pode se posicionar como um cidadão qualquer. O policial tem um preparo. Prepara para usar arma de fogo, prepara para se posicionar no terreno. Nós vamos apurar esse fato. Esse momento dessa operação é uma operação para recuperar arma de fogo, que é de propriedade da Polícia Militar, que foi comprada com recursos da sociedade. Essa arma é de uso restrito, não pode estar na mão de marginais. Juvenal, o repórter.